Hace unos años tenía una mascota llamada Caramelo, pero una tarde salió a la calle y desapareció. Así que al día siguiente imprimí muchos carteles de Se Busca y ofrecí una recompensa de 100 dólares al que le hubiese encontrado. Algunas personas llamaron, pero primero querían que les diéramos el dinero y luego nos entregaban a mi perrito. Así que eran estafadores y nunca volví a saber nada de Caramelo. Triste realidad, pero bueno. Así que hoy se me ocurrió la idea de poner muchos carteles similares en la ciudad, pero en vez de Caramelo voy a poner a Don Quack, al pato de Free Fire, pero ahorita con una recompensa mucho mayor de 10 mil dólares en efectivo al que lo encuentre. Así que vamos a ver cuántos mentirosos y estafadores caen. Esperemos que lo tomen a broma. Bueno amigos, aquí tenemos todas las copias que estaremos pegando, la verdad son muchísimas, estamos subrayando para que se vean más llamativas, y sí, las sacamos a blanco y negro, para ahorrar algo de dinero. Amigos, aquí está la copia original, del pato Don Quack, miren aquí están los 10 mil dolarotes que estamos ofreciendo, y aquí está el número que estaremos usando, así que vamos a pegar todas estas copias. Empezamos a pegar primeramente por todo el parque, en los baños, en las torres, en los columbios, en la tirolesa, también dejamos poniendo en algunos autos, entregamos a unos niños y también decoramos alrededor de una moto. Estamos esperando la llamada de los mentirosos para ver qué es lo que nos dicen. Ya pusimos los carteles, ahora vamos a esperar a ver cuántos mentirosos llaman. Algunos centímetros más tarde. Muy buenas. Sí, estaba llamando porque tengo información sobre el pato. Este, quería ver cómo es sobre la recompensa. ¿Por qué lo secuestró? No, está secuestrado, lo tengo aquí bien cuidado. Pero necesitamos hablar sobre la recompensa para devolvértelo. Claro, sobre el dinero hablamos después, pero ¿me lo puede poner a Don Quack? Claro, este, por aquí estaba, ya se lo paso. ¿De acuerdo, tengo todo hecho? Sí, señor. ¡Sí! Ahí está la prueba de supervivencia de tu pato. Ahora hablemos de mi recompensa. Claro. Si no, no lo volverá a ver y, y me lo hago un tipo de pato para la prieta. Pero ¿estás seguro que sí es mi pato? Sí, está igualito. Tiene su gorra y su camisa. Necesito que me transfiera la mitad del dinero y luego hablamos de tu pato. Si no, olvídese que existe. No señor, por favor, no me diga eso, no me haga asustar. Bueno, como le dije entonces, primero la mitad del dinero y luego hablamos de tu pato. Estamos recibiendo otra llamada de un número, de un mentiroso. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno. Oiga, ¿cómo encontramos el patito Juan? Ah, ¿en serio? ¿Y dónde lo tienen, señor? Muchas gracias. ¿Por qué se fue tan lejos? Se me perdió Ay, anoche en el parque. ¿En serio? ¿Está no, muy okay. bien? ¿Está muy... ¿Por qué me lo hicieron a Don Juan? ¿Eh? ¿Y de dónde son ustedes? Aquí donde pusieron el cartel. ¿Me encontraron a mi pato? Sí, 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 lo encontramos. Aquí lo tenemos. Sí, los encontraré cuando Los sí, encontraré en el parque. Ya, venga, venga. Ahorita mismo. Sí, ya, venga, venga, gracias. Sí. Vamos a Amigos, estamos recibiendo otra llamada después de tres minutos de recibir la primera. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Qué eh, bueno. Muy patidías. ¿Cómo se encuentra usted? Ya, ya viene. Ya viene. Estamos aquí esperando que no me la No me digan que se lo van a comer. Sí, es que no viene que nadie se lo va a comer. Tenemos hambre de cancha de pasta. Díganme cómo están vestidos ustedes y ahí mismo llegamos. Estamos con ropa. Con ropa. Con calzones. Y yo con vino. Y una ¿El pato está con su gorrito y su camisa? Sí. Eh, no, sí, su gorro. 
La verdad estas personas sí se lo tomaron como broma Y salió muy buena la broma a mi parecer Quiero recalcar que nadie es perfecto Y también que se la hayan pasado de lo mejor Síguenos en Instagram Y muchísimas gracias por ver este video